porque llegan pacientes en, en trabajo de parto sin un, sin un estudio de antígeno nasal o una prueba PCR. Entonces, nosotros para seguridad siempre hacemos a estas personas una prueba, la cual, de las cuales 18 han salido positivas. Gracias a que hay pruebas en todos los puntos de diferentes partes de nuestras dos urbes, los eh, diagnósticos se están haciendo en esa forma. Lamentablemente las colas hacen que estemos, que evite, que estemos más en contacto y que el, el distanciamiento ya no sea en un distanciamiento muy en serio, es lo que nos está llevando a contagios más numerosos. Eso significa que esta propagación de, la, de esta parte, de esta ola del COVID, ya sea más amplia. Antes que era 1 a 4, ahora es 1 a 8 y a 1 a 12. ¿Se les da vacuna acá a las mujeres que llegan en, digamos, en estado de gestación, en labor de parto? ¿Se les da la vacuna? ¿Se les ofrece vacunar? Se les ofrece la vacuna en el embarazo y en el puerperio. Se les está ofreciendo. ¿Aceptan? ¿No aceptan? ¿Cómo está el recibimiento de la dosis de inmunización en estas personas? Eh, la población del alto es muy sui generis, ¿no? Muchas veces eh, las pacientes cuando se les eh, explica adecuadamente están aceptando. Muchas tienen todavía los mitos del de, temor de qué va a pasar con el niño o con el, en la lactancia. Y más bien el factor de vacunación y lactancia para los obstetras y para los pediatras es un factor protector también para el lactante. Doctora, eh, el incremento en casos del de personal de salud, ¿a qué se debería? ¿Es el, ¿Los pacientes están trayendo la enfermedad hasta acá? Muchas veces tenemos que atender partos en periodo expulsivo, eso quiere decir un, ya en un parto inminente. Y esas pacientes dan positivas. Nuestras medidas de, de bioseguridad, eh, conociendo al COVID, eh, en todos, yo creo que en todos, han bajado. Nos hemos olvidado de lavarnos las manos, de desinfectar, de usar las gafas de protección. Y ahora eh, nuevamente nos está pidiendo la OMS que utilicemos todas estas medidas. <música>